Kidogo, ongoja kidogo ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel and my name is Jackson254 TV, karibuni. Now, ladies and gentlemen, kuna hizi news na ambazo zimeza kutokelezia sasa hivi zina trend. Kuhusu jamaa fulani ambaye ameza kutapeli hoteli moja hapa hivi mjini Nairobi, sehemu za Westland, ameweza kuitapeli pesa mingi sana. Na guys, wacheni ni wambi ujamaa na hituwa nani na alitumia mbinu gani kutapeli hii hoteli pesa zao. Uyu jamaa guys anajiita Live na Mai Lubanga. Uyu mnabai Lubanga huyu jamaa anatoka katika county ya Homa Bay. Uyu jamaa kulingana na ile maisha ambayo amekuwa kipitia kulingana na ugumu wa maisha ni jamaa kweli amesoma. Ah vijana wacha ni kuambie ni watu ambao wako na experience ya kutafuta pesa lakini inchi yenye wanaishi guys haina opportunities kwao. Hawapatangi pesa na wapatangi vile wanaweza tengeneza pesa. Hata ukienda mahali kuajiriwa hata wapi hakunanga pesa na ni watu na ambao wamesoma. So vijana wengi wameenda up kuwatch movies ama series kuona vile watu the, 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 thousand ways to to con people. Sasa hawa watu Juzi muliona wanaume wana, wana sikuizi wanatumia wanawake kama vitega uchumi wanaenda wanawadanganya wanakuja kwa room badala wanawake sasa wanadhani wanaenda kutengeneza pesa kumbe hao wenye wamewaita ndio wanakamua pesa kutoka kwao sasa tena hii tena nyingine tena mpya na ambayo imeshtua dunia mzima huyu jamaa guys inasemekana ya kwamba new year alikaa hivi akaona hapana mimi siwezi teseka hii mwaka yote tena ni hii mwaka inaanza iishe tena nikiwa na shida so huyu jamaa alijitoa mwenyewe Homa Bay akakuja Nairobi akiwa naongea kizungu ile ndani na kama kama kawaida mnajua wajaluo guys ni watu na ambao eh, wanajua anga kuongea kizungu ya ndani unaona ile kizungu ya GK mnajua GK yule comedian mjaluo ule Ah watu wanajuanga kizungu and they know how to convince people. Hata kama huyu mtu hana pesa ama hata kama huyu mtu hana mapenzi, anaweza tumia kizungu yake my friend kukukoroga akili. Unaona? Though huyu jina ya na maji Lubanga, Lubanga ni jina ya Kiluya na sijui inapatikana aje Homa Bay County, wenda ikawa labda ni Muluya lakini wazazi wake walinunua shamba na huko hivyo Homa Bay unaona kwa sababu Lubanga na Kiluya inamaanisha panga unaona eh so Lubai Lubai pia the, my friend hizi ni jina za eh, nini za kisa Kiluya eh so i don't know how this guy ended up there so huyu jamaa eh, ali check in kwa hoteli kwa jina Pan Pacific unaona Pan Pacific Services Suites Hotel in Westland Mahali penye panaitwa Nairobi kwa wale ambao mna watch video kutoka Tanzania ama kutoka wapi hizi ni story za Nairobi unaona so huyu jamaa baada ya hoteli kuweza kuona huyu jamaa amekaa kwa hiyo hoteli siku mbili na waoni akipeana aki, aki deposit na anakula chakula expensive ametumia pesa nyingi sana na ni kijana mdogo kitu ambacho kiliweza ku raise alarm paka sasa ikabidi ai hey, wale wenye walikuwa na saafu wakaenda waka manager na supervisor wakamuuliza eh hey, ni aje huyu mtu amespend pesa mingi sana na ule waiter mwenye alikuwa na msafu kwa hiyo room eh hey, hajawahi hajawahi saafu mtu mwenye anaspend pesa mingi na mna jamaa mwenye yako na bill kubwa hivyo so wakaenda wakamwambia eh hey, mkubwa si utojaribu hata huyu mtu alipe kwanza hizi pesa hata kama ni nusu at least tuone kama ako na pesa So jamaa aliweza kukuwa summoned akakuja na wakamuuliza aweze ku deposit pesa kwa sababu guys wacha ni kuambie hizo pesa ni nyingi sana na sijui waliachiliaje mtu akakaa kwa hoteli hizo siku zote juu huyo mtu guys ni kama kwani unataka kuniambia mtu akuwa anaenda akirudi kwani alikuwa amefungiwa kwa nyumba mi hata sielewi my friend hii ni kitu huwezi elewa but the truth of the matter ni kwamba huyu jamaa aliweza kuitishwa pesa na akasema yeye hana pesa So chenye aliweza kufanya akaulizwa what do you mean? Akasema yeye ana pesa, yeye apewe vyombo aoshe. Alisema apewe vyombo aoshe. My friend, nusu milioni. Unasema upewe vyombo uoshe. Hata kama mnasemanga ya kwamba customer is always right. On this one my friend, hiyo msemo yenye ya kusema ati customer is always right. Hiyo lazima mu revisit. Kwa sababu mimi sidhani mtu anaweza kuja kwa biashara yako akuja atumie pesa, alafu akwambie ati oh ana pesa. So what? So hiyo hoteli iliweza kupeleka huyu jamaa ilimuitia polisi polisi wakakuja wakampeleka ndani na huyu jamaa aliweza kufikishwa mahakamani na baada ya kufikishwa mahakamani my friend huyu jamaa anadaiwa 1466 eh 466965 imagine that is a half a million Huyu jamaa my friend hana ndururu, huyu jamaa ni popa hata ajai hata imagine huyu jamaa my friend unasikia hiyo pesa yote hiyo bill ya, ni ya room 
ile room suites yenye alichukua na pia vyakula zenye alikuwa nakula na drinks kwa sababu zile drinks pia alikuwa anaitisha zilikuwa ni drinks mzito mzito ma champagne manini ma black label hizi pombe mzito mzito ndio huyu jamaa alikuwa nakunywa na ile kizungu alikuwa natoa kwa mdomo my friend wacha nikuambie aunge msuspect aunge msuspect na guys wacha niwaambie nime realize wasichana wengi hapo hivi kwa mtandao wana, wana, wanaume wako kwa tinda wako kwa hizi madeti app nini wanatumia hiyo kizungu kudanganya wanawake mtu anaweka profile fake na anaenda naandika pale yeye ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa na anatafuta mwanamke ambaye wako ready kuolewa wanawadanganya guys wanawadanganya na the reason why nimeamua kuleta hii story ni kwa sababu kuna msichana niweza kuni reach out kutoka Mombasa ameniambia Jackson baada ya John Matara kuweza kuua ule msichana kuna mwanaume pia mimi alikuwa ananitapelingi lakini alikuwa an account ya Facebook na pia alikuwa na Twitter ni jamaa na ambaye ni mtu alikuwa all over unaona na huyu jamaa alimtapeli pesa na e, baada ya kumtapeli pesa alimtapeli kivipi hata uweze sema ni pesa alimtapeli kimapenzi na pia kamtapeli kifeelings Huu dem alipatana na huyu jamaa kwa mtandao na wakajuana jamaa kamdanganya yeye ni banka na anaishi kilifi dem akiwa Mombasa siku moja huyu chali waliosikizana wakasema wakutane dem akapatia huyu jamaa direction ya kukuja kwake e, dem akamchukua huyo jamaa sasa jamaa kio kwa njia akaambia dem ni aje organize mzinga unaona sasa dem akamuuliza beb nitaorganize aje mzinga na wewe ndio unakuja kunitembelea si ukuje tu kwa barabara juu mimi sina do Hapana unajua pesa zangu zimekwama ni nini that's why nilikuwa nakwambia sasa hivi siwezi nikakuwa sasa but dem badala asome hizo ni red flag dem she went ahead akafanya nini akaenda akapiki huo jamaa so huo jamaa baada ya kufika kwa nyumba dem alikuwa amempikia vizuri nini jamaa katulia pale nini sasa jamaa aka insist so nibaiye kamzinga nini nini ama dem akasema yana do so jamaa aliweza kutoka huko nje akaanza kabangaisha kanunua kakuota alinunua kakuota Eh ama kama I don't know ama kalichot. So demo ya jamaa kakuja nini? So demo akawakafika mahali wakakula wakatulio kapiga story. Jamaa atakai pesa, jamaa amenywea, jamaa amenywea, jamaa amenywea. So chenye kili hape na hapa ni uh, ilibidi sasa huyu uh, demo ambie huyo jamaa ni aje. Unajua mimi hatuwezi tukakulana bila kupimwa. Unaona? So jamaa akamwambia haina shida, wewe enda ununue hizo uh, testing kit. Akamwambia mimi demo akamuuliza, mimi ndio nanunua ama ni wewe nanunua? Demo jamaa kaambia demo mimi nimekuambia zina do so imagine demo ni hapo kutoa pesa zake akaenda kanunua testing kit unaona wakuja wapimwe unaona so walipokuja wakapimwa wakakuta wagonjwa so huyu jamaa huyu mwanaume guys ladies and gentlemen huyu the same same man mwenye tunaongelelea huyu imagine baada ya demo kupimwa mimi hata nilikuwa nadhani labda juu alikuwa anapima ndio at least uh, waweze kukulana uh, like bila cd unajua saa zingine ni vizuri kupima hata kama mnatumia cd ndio in case ikipasuka utakuwa uko safe unaona but demo ni sasa mimi nimuuliza akaniambia eh hey, hapana imagine jackson pole me i know i trust you that's why nimeamua kukuambia na usiweke jina yangu but jaribu kuongelelea story ndio wasichana wengine waweze kujifunza kitu kwa hii maneno kwa sababu mimi huyu jamani ni kula enyewe hivyo juu huyu jamani yeye kusema kweli jackson mimi nimekaa Mombasa na huko Mombasa wacha nikwambie jackson hakunanga wanaume kupata mwanaume serious hakunanga wanaume huku wengi wako na uwashoga wa vivu ni wanaume yani wako tu kazi yao tu ni mera sasa unaona kupata mwanaume sasa mimi nilikuwa na nyege Jackson yes hii mwisho kuguzwa ilikuwa lini mimi mwili nilikuwa imekataa kabisa so wakati huyu jamaa alikuja mimi niko na yeye pale nini mimi mzee Jackson wakati ndio na huyu jamaa yeye kusema ukweli mimi yenyewe akusinge resist yenyewe tulikulana tu bila CD tulikulana bila CD na e, mimi yenyewe tulikulana tu bila CD nikamuuliza mtu umemuona for the first time unampatia bila CD okay sawa mlipimwa ugonjwa mkapatikana hana La, what what if angekuwa na magonjwa zingine kama kasuende nini juizo azionekana nangi kwa testing kit eh ama hata upate ball vitu kama hizo jamaa amekupea mimba alafu atoroke kwa nini mnafanya hivi akaniambia Jackson nimesikia lakini haki kusema ukweli Jackson anajua unaweza ni judge lakini mi sijui i don't know hata mimi hata mimi mwenyewe sijui ni nini li happen guys nyege huwa zina control watu hii story inatufundisha kitu unaona So guys sasa hivi kuna watu wengi wanawake wenye nguvu kwa mtandao. Msiingie tu kwa mtandao na mna hiyo ujinga ujinga. Ukiwa kwa mtandao my friend ukipatana na mwanaume anakutumia pesa. Mwanaume mwenye umepatana naye online. 
mwanaume anafaa kuwa na kutumianga pesa sana hata ni heri we mwenyewe uinsist unataka kumumit lakini mwanaume mwenye yako ni genuine mwenye mmepata naye online ni lazima akutumiange pesa sana akutumiange pesa sana na yani ako na haja na kukutumia pesa kuliko wewe kumtumia nudes zako na kumtumia nini na kumtumia pesa na mwanaume kushinda kukwambia ati wewe sijui e, nimekwama mahali na hitaji pesa fulani ni okole nitakurudishia my friend avoid wanaume kama hao mwanaume kama huyu unablock immediately umjui na anakuitisha pesa na unajua mwanaume ako na account nyingi sana tena anafanyia the same same wanawake wengine huko nje so imagine huyu mwanamke amekuliwa na baada ya kukuliwa huyu jamaa alifokaa na huyo demu mpaka saturday jamaa akamwambia niaje bebe nataka tuende eh, mahali naishi uende ujue huyo demu alikuwa anafanya kazi kwa eh, kwa, kwa, kwa duka kuuza perfume so kuna zile perfume zake zenye anakuanga nazo pia tayari mwenyewe ni mtu anauzanga perfume zake nini na vitu za nywele za beauty so huyu jamaa alikuja kwa hiyo nyumba siku ya kwenda akamwambia niaje bebu najua pesa zangu zijatoka akamdanganyinilia na juu jamaa alimkula vizuri na huyo demu alisikia poa juu hajafikia hivyo for a very long time so de, demu akaingia box jamaa akamwambia niaje nipatie hizi perfume aka collect perfume kadhaa hapo na tu vitu pale zina worth around 3500 Alafu siku ya kwenda anaambia demu ni aje uniokole na fair. Juu mimi sina fair. Demu akamwambia mimi sina fair. Jenyeneza afford tu ni fair yangu peke yake. So wewe ujipange fair yako. So jamaa aliweza kutafuta akabangaisha kapata fair. So uwezi jua ni kubangaisha ama anakuanga tu na pesa zake. But walitoka wakapanda gari wanaelekea kilifi. So kilifi walipoenda wakafika kwa barabara alikuwa anauliza tu jamaa babe uko are you sure utaki kurudi? Are you sure utaki kurudi? Demu anamuuliza ni nini wewe? Naweza toka kwa nyumba kama ni siko sure na tunaenda kwako. So walipofika pale town ya Kilifi walienda pale eh, Kilifi naambiwa kuna bank fulani hapo hivyo ya KCB pale karibu na Naivas hapo hivyo ndio waliweza kuenda eh, eh, demu akaambua ni aje ni ngoje hapa ni ingiu kundani kuna hizi perfume niko nazo nipatie kuligi wangu aniweke kwa sababu ni kuna mali nataka nikupeleke eh, before tutakuja kuzichukua baadaye So demu akafanya nini Demu akasema okay sawa beba haina shida we enda mimi wacha nitabaki hapa na hapo hivyo juu kulikuwa na Naivas hapo demu akaamua eh ni aje juu jamaa kabla malizane wacha niingie huko kwa Naivas nenda nichukue ka yogurt at least ni kunywange juu alikuwa ana kiu na unajua Mombasa guys kuna joto my friend wakati umziana alitoka huko alingoja akasimama akasimama mtu akuji ndio kwenda pale kwa ile bank akapata soja akamuuliza eh ni aje kuna jamaa fulani kwa jina fulani fulani alisema sijui ni Brian nani hiyo jina nyingine ime, 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 ime so akaenda akamjaribu kumexplainia soja akamwambia mimi hata sijui cha unasema leo ni saturday na hii bank leo haifunguli wangu what do you mean ya yeah, angalia imefungwa ai hey, demu akashtuka demu kujaribu kupigia huo jamaa simu ni mteja kujaribu kwenda kwa mtandao kumwangalia de, ja, demu ame, uh, jamaa amemblock so you think you ni kumblock ama ali mute ali switch off account kwa sababu hata wewe mwenyewe ukisearch hiyo jina haiwezi patikana ni jina na ambayo haipatikani so guys hii ni funzo ikuwe funzo kwenyu nyinyi hata ni bahati huyu demu ali kuonyeshanga huyu jamaa kwa na pesa sasa unaona alimkula alimtapeli mkingono na akamnyanganya eh, vitu zake demu amespend pesa zake kupika nyama chai mzito kwa nyumba akimuonyesha mapenzi akijua amepata bwana alafu baadaye mwanaume anamtendea vitendo kama hii so hii story guys nimeweza kuwaletea mweze kujua mweze kujua ya kwamba kwa mtandao wacha nikwambie Si, si wanaume watapeli ni wengi sana. Mtu anaweza kuja kijifanya anataka kukuoa, mtu anaweza kujikuja kijifanya anataka mlale na yeye. Yaani watu wanakuja na njia nyingi. So ni jukumu lenyu nyinyi kuweza ku learn na ndio kwa maana mimi nime bring up hii story ni waelezee ndio ili muache kukuwa bongolala, mtumia akili. Unaona? Mtumia akili na muweze ku detect wanaume wabaya. So mimi nimeshukuru sana guys, tafadhali. Nataka uniwachie comment hapo hivyo, hapo uniambie what is your experience eh, kwa hii dunia eh, ume encounter vipi na wanaume eh, kwa hii maisha yenye umekuwa hapa na we mwanaume pia life yako na wanawake imekuwa vipi na hii story imekufunza nini please leave a sweet comment na usahau pia ku like guys nitachukuru sana kwa wale wenye waja subscribe please na waomba please continue subscribing uh, to my youtube channel na nitashukuru sana rodo to 30000 subscribe thank you so much thank you so much until next time waacha tuonane na Mungu awabariki sana Mwah!